quay trở lại channel ID Academy thì ở video clip trước mình đã hướng dẫn các bạn viết uh, các dòng lệnh JavaScript sau đó chúng ta đã dùng câu lệnh Node để mà dịch và chạy nó thì ở uh, clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cách uh, làm một cái server đơn uh, giản uh, bằng Node như sau đầu tiên là các bạn uh, mở uh, Atom lên và mình chia màn hình giống như ở uh, clip uh, thứ hai mà mình đã hướng dẫn trước đó sau đó thì mình sẽ tạo một cái file javascript mà mình đặt tên đó là tên của mình view là việc js rồi thì mình bắt đầu với dòng lệnh đầu tiên đó là lệnh require thì uh, vì trong atom nó có thể là detect và nó gửi được cho các bạn có thể bấm enter ngay thì nó sẽ có một cái gọi là con module và module thì mình sẽ sửa lại là biến http thì trong Atom nó sẽ giúp mình sửa được cả tên biến và cái module ở phía sau này Mình cần cái module này để mình tạo một cái server HTTP đơn, đơn giản Dòng này có nghĩa là nó sẽ tạo một cái hằng số con cũng là giống như từ khóa pha nó khai báo nó giúp mình tạo một cái biến Nhưng mà biến này là biến không thay đổi được Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái biến gì mới khởi tạo chúng ta sẽ chấm create server Chúng ta sẽ tạo một cái server trong cái server này thì mình cần một cái function trong function này nó có hai tham số đó là request và respond và các bạn viết thân luôn thì đây chính là một cái function không có tên tức là function phô danh hay đúng hơn thì nó chính là một cái clue uh, usual ở trong một javascript trong cái hàm này thì chúng ta sẽ uh, lock ra dùng câu lệnh console chống lock một cái chuỗi ví dụ như là hello world để cái server này chạy á, thì mình để con chỏ về đây mình chấm hàm listen listen này có nghĩa là nó sẽ lắng nghe và mình truyền nó một con số con số đây là ví dụ như mình muốn là cộng 3.000 đó chính là cái bọt mà để nó chạy trên web thì đây là một cái con số mà các bạn có thể tùy chọn Tuy nhiên á, là mình khuyến cáo các bạn nên chọn một con số lớn Nó khoảng là từ 2.000, 3.000, 4.000 ở trở lên Vì số thấp quá thì đó là những cái bọt có sẵn của hệ thống Mấy bạn chạy sẽ bỏ, bỏ lỗi Ví dụ đây mình chọn một cái cổng là 3.000 Sau đó mình dùng lệnh node và tên file .js Enter Thì lúc này con chỏ nó sẽ đứng lại đây và mình đang uh, listen thì mình sẽ ra ngoài web mình mở tập mới và mình chạy localhost 200.000 ở đây các bạn thấy là nó sẽ kẹt nó sẽ không chạy lý do tại sao tại vì ở đây mình không có làm làm gì cả mình chỉ in ra được chữ hello ở đây để mà nó dứt được cái request này chúng ta phải cho nó trả về kết thúc một cái gì đó mình sẽ enter ở đây và mình ghi tiếp respond n ở đây mình sẽ ghi vào chữ hello world mình cancel server này bằng cách là mình dùng command c nó sẽ trả ra và mình gọi lại mình refresh trang này thì lúc này các bạn thấy là nó in ra màn hình một cái mình web của mình là hello world và ở đây vẫn là console in ra tiếp theo mình sẽ thử là in mình phọc mát cái chuỗi này theo dạng html Tại vì web thì nó sẽ chạy với HTML Ví dụ như là mình để thẻ H1 Mình cancel Mình chạy lại Mình refresh Thì các bạn thấy là thẻ H1 lúc này xảy ra là H1 như thế này Thì nó hiểu đây là một cái chuỗi luôn Chứ nó không hiểu là cái chuỗi này Cái chuỗi hello của mình nó phải to ra Thì để làm được điều này chúng ta cần thêm một dòng phía trên đó nữa Đây Là mình sẽ dùng lại respond chấm hết rồi hết này thì chúng ta thường là sẽ có hai tham số tham số đầu tiên á, là cái tham số status code mình gọi số 200 200 là cái trạng thái là ok à, mình có một số cái status code à, mấy bạn thường thấy như là lỗi bốn bốn nghĩa là thường là các bạn đang truy vấn một cái nơi mà nó không có hoặc là lỗi là lỗi 500 đó là một cái lỗi trên server một lỗi gì đó trên server Đây, ví dụ là vậy cái tham số thứ hai mình có một cái object object trong server script thì nó được định nghĩa thế này nó, nó chính là JSON Một cái cặp dấu ngoặt nhọn mở và đóng Sau đó thì nó sẽ đi key for loop 
Kỳ đầu mình cần quan tâm đó là Content Type à, Phân cách giữa khi value là dấu hai chấm Và mình tiếp tục ở đây giá trị của nó là text HTML Và mình cancel server Mình lên lại chạy thì này nó sẽ hiểu đó là cái chuỗi trả về chính là một chuỗi HTML5 và trình duyệt đúng này nó sẽ bạc cái chuỗi đó theo dạng HTML để ra được cái chuỗi này là chuỗi cuối, cuối cùng của mình Ok thì bây giờ mình à, sẽ mở, mở rộng cái server này ra một chút ví dụ như là mình sẽ tạo cái biến đếm và cao bằng 0 mình cho biến là bằng 0 vì biến này à, tương lai là mình sẽ cho nó thay đổi giá trị cho nên là mình dùng từ khóa và để khai báo nếu mà các bạn dùng từ khóa con như ở trên đây thì biến này sẽ không thay đổi được sau đó chúng ta sẽ cho biến cao này được cộng lên một tức là cứ mẫu truy vấn nào vào thì nó sẽ cộng lên một và chúng ta sẽ in nó ra màn hình luôn ví dụ như là hello ở đây thì mình không để nữa mình để cao hai chấm cắt ra mình nháy lại mình cộng cho biến cao rồi mình lại chạy lại server thì mình refresh một lần nó lên một hai lần lên hai ba bốn năm và sáu thì cứ mỗi lần mình refresh thì cái biến cao này nó sẽ nó sẽ tăng lên cho tới khi nào mà server mình tắt đi thì thôi server mình tắt đi mình chạy lại thì nó sẽ reset về không ví dụ ở đây các bạn có thể thấy là nó sẽ in ra hay lùa hay lùa đây là do mình lóc ở đây tương tự nếu bạn muốn in ra cao bao nhiêu thì các bạn có thể in được giống như ở ngoài biến khao ta đây chúng ta dịch chuyển biến khao lên đây mình cộng trước rồi mình mới in sau sau đó mình cancel server mình trả lại thì nó về 1, 2, 3 và trong đây chúng ta cũng sẽ in ra được là 1, 2 và 3 đó. thì đây là một cái ví dụ mà để minh họa cho việc là Node.js nó tạo ra một cái server HTML rất là được ơn giản với chỉ một vài dòng lệnh có thôi thì ở các video clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cơ chế uh, truy vấn client và server response cũng như là request response nó như thế nào và cái uh, content uh, type uh, text html này là gì và tạm biệt các bạn uh, hẹn gặp lại các bạn vào các video clip theo học viện